हेलो अब ठीक है आवाज यस यस ओके लेट मी स्टार्ट सो अवर टुडे टॉपिक इज पॉइंटर्स पॉइंटर्स एज द नेम सजेस्ट दे आर यूज्ड टू पॉइंट सम मेमोरी लोकेशन ओके कोई भी आपके पास मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करने के लिए जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वो पॉइंटर्स कहलाते हैं इसी वजह से पॉइंटर कह रहे हैं कि ये मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं ठीक है एज वी आर डीलिंग विद वेरिएबल्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस दे आर डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड यूज टू स्टोर डेटा एंड वेन वी स्टोर डेटा वी नीड टू स्टोर इट इन समेमोरी लोकेशन सो कंपेरा एलोकेट्स मेमोरी टू दीज वेरिएबल्स so we can uh, access these variables directly with the help of uh, variable names for example if you have declared variable i you can modify i directly you can write i equals to 5 or i equals to 10 i will be modified or you can write i equals to i plus 1 so i will be modified this is direct modification of i sometimes we need to go to the address of i okay uh, the address or the memory location where our variable has been stored so we can go at that particular location and when can we can made modification at that uh, location also so for that purpose we can use uh, pointers okay one way is the direct way of accessing uh, variables jo hum directly access kar sakte hain direct access ka matlab kya hua hamare paas ke jo hum variable declare kar rahe hain we are directly using those variables but uh, when i am saying ke uh, i am using pointer then i am indirectly accessing the memory location where the variable has been stored is it clear ek to ye hai ki aapka variable aap directly access kar rahe hain so this is called direct access jahan bhi aapne apna variable jo hai wo store kiya hua hai you are accessing it directly sometimes uh, we are unable to access it directly so we can access it indirectly with the help of pointer and pointers are very powerful concept in c c ka ek bahut hi powerful aur bahut hi important type ka concept hai pointers uh, but the problem with pointers is that they these variables can access any memory location in the computer's memory computer ki memory mein aap koi bhi location isko de sakte hain jo location denge wo location access ho sakti hai c ke through और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सो दिस इज देंजर विद दूसेज ऑफ पॉइंटर्स इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल्स देन यू आर बाउंड टू यूज द प्री डिफाइंड एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर बट वेन यू आर यूजिंग पॉइंटर्स देन यू आर फ्री टू यूज एनी एड्रेस जो भी आप उसको एड्रेस देंगे वो एड्रेस यूज कर सकते हैं सो वट विल हैपन इन दिस सीनैरियो यू मे यूज समिव मेमोरी लोकेशन विच आर especially reserved for operating system in that case your program will crash for example uh, you have been allocated um, some memory location and uh, you are accessing it but when you are using pointer you can uh, assign any address and if you assign any address that is uh, um, some uh, suppose uh, reserved address or the memory uh, memory locations Space for, uh, especially reserved for operating system. Then operating system will kick out your program, and your program will crash. So whenever you are uh, using pointer, you should be careful. Okay. So pointers are like uh, other variables, but they are used for uh, holding the address of other variables. They do not hold the value of uh, variables, but they hold the address of other variables. Okay. So make it clear. That your pointer. पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं कि जो हमने मेमोरी लोकेशन असाइन की हुई किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को वी वॉन्ट टू एक्सेस इट इनडायरेक्टली ओके सो फॉर एग्जाम्पल Uh, we declare variables like this. Uh, this is the syntax for declaring uh, pointer variables. This is data type. Then we put a star. This is uh, 
ऑपरेटर टू डिफाइन पॉइंटर्स जब भी आपको पॉइंटर डिफाइन करने होंगे यू विल नीड स्टार बिफोर द वेरिएबल नेम सो यू नीड टू राइट डेटा टाइप एंड स्टार एंड पॉइंटर वेरिएबल एंड दिस स्टार विल एसोसिएट टू दिस वेरिएबल ओनली ओके तो टू दिस पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप जो भी आपने डेटा टाइप दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द एग्जाम्पल इंट आई इक्वल्स टू फाइव कॉमन जे इक्वल्स टू टेन सो हेयर वी हैव डिक्लेयर टू इंटीरियर वेरिएबल्स वन हैज बीन इनिशलाइज एट फाइव एंड अनदर हैज बीन इनिशलाइज एट टेन नाउ इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव डिक्लेयर अनदर वेरिएबल दिस इज यू कैन से सेम सिंटेक्स हैज बीन फॉलोड डेटा टाइप डेटा टाइप हेयर इज इंट देन स्टार स्टार इज टू रिप्रेजेंट पॉइंटर and iptr this is the name given to the pointer variable you can give any name i have given it iptr to represent integer pointer okay so this that's why i have written iptr otherwise this is not a special name aap koi bhi name use kar sakte hain okay whatever name you want you can use so this is int pointer iptr so you can say iptr is pointer to integer the way to read uh, pointer declarations is Uh, from right to left you can start from this point iptr okay you should try to read it, uh, in the same manner jaise main read kar raha hu is tarah se aap isko read kar sakte hain iptr is aap dekh rahe hain yahan par star laga hua hai so this represent pointer so you will say iptr is pointer to what integer iptr is pointer to integer so this is the way to read the integer declare uh, pointer declarations okay so iptr jo hai wo aapka pointer to integer it means uh, this can point to some integer variable okay so how to point this is the uh, address operator you have already studied about it okay ampersand is the address operator that we have used in scan statement so this gives the address of any variable kisi variable ka ye aapko address return karta hai so here we have used it before i so it will return the address of i and this address has been stored in iptr because iptr is the pointer to integer so it can hold the address of integer so that's why i have uh, stored uh, address of integer variable in integer pointer so iptr has been initialized always remember when you are dealing with pointers that your pointer should always be initialized although this is not the requirement but uh, if you don't initialize then it may contain some garbage value and that garbage value means some unknown memory location and it may be some reserved memory location because of that your program uh, may crash okay so you should always uh, initialize your pointers to some uh, either some already defined variables for example in this statement i have initialized the iptr to i jaisa ki aap dekh rahe hain yahan par jo iptr hai maine usko i par initialize kar diya hai theek hai so now uh, iptr is not containing any garbage data it's containing Uh, some uh, predefined address जो कंपाइलर ने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसको इनिशलाइजेशन के लिए यूज किया है नाउ So IPTR has been initialized. So always remember, whenever you are using a pointer, you should initialize it to some already existing variable, or you should allocate some memory location. So, अभी हम इसमें जो है already existing variables का address assign कर रहे हैं. So here I have initialized it at m percent i. It means IPTR now contains the address of i. So it is not containing any garbage value or any invalid address. So this address is valid and pointing to variable i. Suppose this address is one uh, thousand. Okay, as I have written it here, कि आपने कोई variable i declare किया कुछ ना कुछ address compiler उसको allocate करेगा. ठीक है. Maybe this address is one thousand. So IPTR will contain one thousand. Is it clear? IPTR is the pointer variable which is holding the address of variable i. i का address क्या है? कुछ भी हो सकता है जो भी compiler ने उसको allocate किया हुआ होगा. ठीक है. So suppose uh, compiler ने I को एड्रेस एलोकेट किया हुआ वन थाउजेंड दिस जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट मे बी एनी थिंग एड्रेस आपको कुछ भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि कंपाइलर ने फॉर सिंप्लिसिटी 
कंपाइलर ने यहाँ पर आई को 1000 एलोकेट किया हुआ है दिस इज दी एड्रेस ऑफ आई सो सिंस एड्रेस ऑफ आई इज 1000, सो आई पी टी आर विल कंटेन वन थाउजेंड वी हैव इनिशलाइज आई पी टी आर एट दी एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई ओके सो इट्स वैल्यू विल बी वन थाउजेंड नाउ वेन यू स्कैन अ वेरिएबल यू हैव टू स्पेसिफाई दी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वेर यू वॉन्ट टू स्कैन एज यू हैव ऑलरेडी यूज दिस स्कैन एफ स्टेटमेंट फॉर स्कैनिंग एनी वेरिएबल इन दिस केस वी आर स्कैनिंग आई स्कैन एफ परसेंट डी बिकॉज आई इज इंटीयर एंड एम परसेंट आई सो वॉट विल हैपन दिस स्टेटमेंट विल स्कैन एन इंटीयर वेरिएबल फ्रॉम की बोर्ड एंड इट विल बी स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ आई सो इट मीन्स वैल्यू ऑफ आई विल बी मॉडिफाइड आई की वैल्यू आप जो भी स्कैन करेंगे कंपाइल की बोर्ड के थ्रू वो आपकी आई में स्टोर हो जाएगी ओके ना द इनडायरेक्ट वे फॉर स्कैनिंग द वैल्यू फॉर स्कैनिंग द वेरिएबल आई इज यू कैन स्कैन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ऑल्सो स्कैन एफ परसेंट डी वी नीड टू टेल द एड्रेस वेयर द इंटीरियर विल बी स्कैन द वैल्यू इंटीरियर वैल्यू विल बी स्टोर so when we are using variable names we are providing the address with the help of address operator that's why i have written it uh, m percent i in the first statement yahan par agar aap dekhe in this statement i have scan uh, i with the help of uh, directly uh, variable name and m percent operator okay but the same uh, thing can be done with the help of pointer also as you know that i have initialized our uh, interior pointer iptr to m percent i is it clear ye aap jo dekha maine circle kiya hai iptr has been initialized to i address of i okay and when we scan the variables we need the address of variable where we want to store our value so in this case uh, जो यहाँ पर आप स्कैन स्टेटमेंट देख रहे हैं दिस स्कैन स्टेटमेंट वी हैव प्रोवाइडेड द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ एम परसेंट आई सो वट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू स्कैन इट विल बी स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ आई सेम थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर सिंस आई पी टी आर इज ऑल्सो कंटेनिंग एम परसेंट आई वी कैन यूज एम आई पी टी आर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एम परसेंट आई सो सेम थिंग कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ pointer so this is called indirect scanning of the variable i yahan par humne variable i ko indirectly scan kiya hai okay uh, if you are using this is scan statement first is scan statement then you are using uh, variable i directly and if you are using uh, with the help of pointer as in the second statement then this is called indirect access so yahan par aapne indirectly variable ko access kiya hua hai now uh, if we change the address of uh, since uh, pointers are variables so they can hold different addresses they are not uh, stick to one particular address uh, because these are pointer variables they can hold address of any integer type or for example any other data type since iptr has been declared as integer data type integer pointer so it can hold Uh, address of any integer, and you can see I have declared two variables. I have scanned two variables here. Uh, I have initialized and declared i and j. So these are two different variables. Uh, and now in this statement, आप यहाँ पर देख रहे हैं. इसमें मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर iptr को j पर initialize कर दिया. So now <coughs> iptr will contain the address of variable j. now it's no more containing the address of i it's now containing the address of j and suppose uh, compiler has allocated uh, address of j as 1100 this is address of j okay dekh rahe hain ab yahan par uh, i ka address likha hai maine 1000 kuch bhi ho sakta hai aur j ka likha hai uh, 1100 so these are the addresses of the uh, variables i and j so iptr can point to any integer so it can point to i as well as to j so first uh, 
इन दिस स्टेटमेंट यहाँ पर आप जो अगर देखें तो इस स्टेटमेंट में हमने इसको आई को पॉइंट किया हुआ है आई ने आई को पॉइंट किया हुआ है और अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर हमने IPTR को जो है J पर पॉइंट किया हुआ है सो आई पी टी आर कैन पॉइंट टू एनी इंटीयर एड्रेस किसी भी इंटीयर का एड्रेस को पॉइंट कर सकता है ओके इज इट क्लियर सिंस पॉइंटर वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स सो दे कैन होल्ड एनी एड्रेस ऑफ एनी अदर इंटीयर और वट एवर इज द डेटा टाइप जो भी आपके पॉइंटर का डेटा टाइप है उसमें से आप किसी भी एड्रेस को उसे असाइन कर सकते हैं इट्स नॉट कॉन्स्टेंट ऐसा नहीं कि आपने जो पॉइंटर डिक्लेयर को वो कांस्टेंट है और किसी एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है इट कैन पॉइंट टू एनी वेरिएबल तो पहले इसने आई को पॉइंट किया हुआ था सो इट वाज स्कैनिंग आई अब आपने इसे जे को पॉइंट कर दिया सुनाओ इट कैन बी यूज्ड टू स्कैन जे अगर आप आई के थ्रू जे को स्कैन करना चाहें सो यू कैन यूज सेम स्टेटमेंट जो आपने यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ यू राइट दिस स्टेटमेंट स्कैन स्टेटमेंट अगर आप आई को असाइन जे करने के बाद दोबारा से ये स्कैन स्टेटमेंट लिख देते हैं then again uh, j will be scanned with the help of this statement to aap isi scan statement ko use karke j ko bhi scan karwa sakte hain because uh, now your iptr is containing address of j so j will be scanned instead of uh, sending the value to address of i now the scan statement will send the value to the address of j is it clear agar aap logo ko koi doubt ho to puch liye हमने इंटीरियर वेरिएबल डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हो दिस इज इंटीरियर पॉइंटर आपने इंटीरियर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं जो आपका इंटीरियर पॉइंटर है ये किसी भी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है ओके सो इनिशियली आई हैव मेक द आईपीटीआर टू पॉइंट एट वेयर एड्रेस ऑफ आई सो इट वाज पॉइंटिंग एट द एड्रेस ऑफ आई देन आई हैव स्कैनड आई विद द हेल्प ऑफ स्कैन स्टेटमेंट एंड पॉइंटर तो आपको यहां पर एड्रेस देना होता है जहां पर आप वेरिएबल को स्कैन करने वाले हैं so i have uh, provided the address of i with the help of iptr iptr is, uh, is also containing the address of i uh, so is the ampersand i to jo ampersand i mein value hai wahi aapke paas iptr mein to aap ampersand i ki jagah iptr ko bhi use kar sakte hain now i have changed the value of iptr to ampersand j so now you can uh, write the same statement but now the value will go to the address of j so this is how we can uh, use in uh, pointers to access the variables in direct तो आप जो है किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आईपीटीआर को यूज कर सकते हैं ना दिस इज अनदर थिंग अभी आपने देखा था पॉइंटर का डिक्लेरेशन और पॉइंटर को आप कैसे एक्सेस करते हैं ना दिस इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर सिंस वी आर हैविंग अ पॉइंटर इट पॉइंट टू सम एड्रेस ना इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस दैल्यू स्टोर्ड एट दी एड्रेस पॉइंटेड बाई दी पॉइंटर प्लीज नोट दी वर्ड्स Uh, if you want to access the value pointed by a pointer, okay, जो value है जो uh, pointer point कर रहा है For example, uh, IPTR में कौन सी value है Suppose IPTR is containing address of J, so IPTR में जो address है वो है 1100, हंड्रेड ओके एंड जो वैल्यू है आई पी टी आर में वो क्या होगी और जो एड्रेस है जो एड्रेस है आई पी टी आर में वो है इलेवन हंड्रेड ठीक है आई पी टी आर में आपने जो वैल्यू स्टोर की हुई है ना यू डोंट वॉन्ट टू access the address you want to access the value of the variable uh, being pointed by the pointer jo aapka pointer jis variable ko point kar raha hai agar aap us variable ki value ko access karna chahte hain so this is called dereferencing the pointer is process ko hum dereferencing kehte hain pointer mein address hai agar aap is address par jo value store hai us value ko access karna chahte hain then it is called dereferencing of pointer to hum yahan par pointer ko dereference karenge रेफरेंस मीन्स कि आपके पास एक तरह से एड्रेस था वो आप उस एड्रेस से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपके पास वैल्यू होती है ठीक है आपके पास वेरिएबल होता है वेरिएबल की वैल्यू होती है आप उससे अगर एड्रेस निकालते हैं देन यू यूज एम्परसेंट ऑपरेटर दिस एम्परसेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर एंड इट गिव्स दी एड्रेस ऑफ दी वेरिएबल अब आपके पास एड्रेस है वेन यू आर डीलिंग विद पॉइंटर यू आर हैविंग एड्रेस अब आपको अगर एड्रेस से वैल्यू निकालनी है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग ओके so how to get the value stored at the address pointed by the pointer uh, the way we access since iptr contains the address of the variable iptr mein variable ka address hai theek hai i hai jo koi sa bhi aap consider kar sakte hain agar aap i ki baat kar rahe hain so iptr is containing address, uh, address of the variable i so now this star iptr 
denote this star iptr will contain the uh, value pointed by the iptr iptr mein aapke paas ek address hai agar aapko is address par store value access karni hai then you can write star iptr so this star is called dereferencing operator okay uh, please note this uh, star is known as dereferencing operator is uh, star ko hum dereferencing operator kehte hain डीरेफरेंसिंग का मतलब आप समझ गए कि हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करें फॉर एग्जांपल आई एम डिक्लेयरिंग इंटीजर पॉइंटर आई पी टी आर एक चीज और आपको यहाँ पर नोटकरी में यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ यू कैन लीव स्पेस बिफोर वेरिएबल नेम एंड स्टार और यू कैन राइट मैं बल्कि तीनों तरह से लिख दे रहा हूँ ठीक है डिक्लेरेशन ऑफ आई पी टी आर दैट इज इंटीयर पॉइंटर ओके और यू कैन राइट इन star iptr put this thing uh, you can write int star iptr the three forms are equivalent ya jo aapka star hai ye kahi bhi ho sakta hai beech mein bhi laga sakte hain aap int se bhi jod sakte hain aur iptr se bhi jod sakte hain yani aap isko kahi bhi lagayenge it will mean same lekin uh, ek cheez ka aap dhyan rakhiye ki star jis variable ke pehle aayega wahi pointer banega Uh, this kind of a statement int pointer iptr so this iptr is integer pointer now i am declaring i comma j in this case iptr is the only integer pointer and i and j these are normal integer variables please note ki yahan par jo maine declaration likha hai int iptr this uh, star iptr is uh, pointer and i and j these are normal variables so a star will associate to the uh, operand on the right side jo bhi aapke right side mein aapne likha hua hai operand uske sath associate ho raha hai ye left associative nahi hai ye left wale ye integer ke sath associate nahi ho raha hai uh, int pointer doesn't mean ki aapka jo declaration wo pointer ho gaya hai aapne jo variable likha hai wo pointer hua hai okay aap chahe se jo yahan par second statement dikh rahe hain integer pointer jisko maine highlight kiya hai आप चाहे ऐसे लिख लें डजेंट मैटर ये जो पॉइंटर है वो वेरिएबल के साथ ही एसोसिएट होगा और जो भी इमीडिएट वेरिएबल है उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा सो दिस विल रिप्रेजेंट आई पी टी आर इज पॉइंटर टू इंटीयर पूछ रहे ओके सो इन फोर्थ स्टेटमेंट ओनली आई पी टी आर इज द पॉइंटर एंड आई एंड जी दीज आर नॉर्मल वेरिएबल्स ये आपको पॉइंटर डिक्लेरेशन था आप जो है पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं यू इनिशियलाइज लाइक दिस आई पी टी आर इक्वल्स टू एम परसेंट आई अगर आप पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करते हैं देन इट विल कंटेन सम गार्बेज एड्रेस जैसा कि गार्बेज वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल्स के साथ होता है इस तरह से पॉइंटर के साथ भी होगा पॉइंटर विल कंटेन सम गार्बेज एड्रेस गार्बेज एड्रेस मीन्स द एड्रेस दैट इज अनोन तो आपको एड्रेस नहीं मालूम है कहाँ पर है वो कोई आपकी रिजर्व मेमोरी लोकेशन हो सकती है अगर कोई रिजर्व मेमोरी लोकेशन होगी या किसी दूसरे कंप्यूटर किसी दूसरे डेटा के साथ क्लैश कर रही होगी आपकी मेमोरी लोकेशन तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को मेमोरी से बाहर निकाल देगा ओके सो यू शुड ऑलवेज इनिशलाइज अ पॉइंटर जब भी आप पॉइंटर यूज करें उसको कहीं ना कहीं इनिशलाइज जरूर कर दें अगर आपको मालूम है तो इस तरह से इनिशलाइज करेंगे किसी वेरिएबल पर और आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आप जो है इसको मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं उसके लिए आपके पास कुछ फंक्शंस हैं जो आप कंपाइलर से मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं तो आपको या तो मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी पॉइंटर को या कोई मेमोरी असाइन करनी पड़ेगी तो अभी हम जो इनिशियल प्रोग्राम्स लिख रहे हैं सिंपल प्रोग्राम्स उसमें हम कोई ना कोई उसे मेमोरी असाइन कर रहे हैं ओके सो आई पी टी आर विल कंटेन एड्रेस ऑफ आई इन दिस स्टेटमेंट सिंस आई इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू आई को अभी हमने इनिशलाइज नहीं किया था सो आई इज ऑल्सो कंटेनिंग गार्बेज सो आई पी टी आर इज नॉट गार्बेज ओके आई पी टी आर में गार्बेज नहीं है लेकिन आई पी टी आर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू गार्बेज है ना इफ यू वॉन्ट टू इनिशलाइज दी वैल्यू ऑफ आई पी टी आर यू कैन इनिशलाइज देर आर टू वेज यू कैन राइट आई इक्वल्स टू फाइव सो नाउ आई इज इनिशलाइज आई पी टी आर विल पॉइंट टू वैल्यू आप देखें अगर तो आई का एड्रेस सेम है 
and IPTR is pointing to the address and you have changed the value stored at the address. So, you have चाहे IPTR को यहाँ पर लिखा हुआ है, still IPTR is pointing to I. अगर आप IPTR को print कराते हैं, IPTR के through value print करते हैं, it will print the correct value of I. Okay. Now, if you uh, change the address, uh, uh, you can initialize I by directly writing I equals to five, or you can also access uh, using IPTR. So you will write star IPTR equals to five. You can initialize I like this one uh, also. Okay. Here I have uh, initialized IPTR at uh, the address of I. Now I am initializing the variable I with the help of pointer notation. So we have pointer use kiya, us pointer ke through bhi variable I ko initialize kar sakte. So this is how uh, I am initializing the variable I with the help of pointer IPTR. Uh, this uh, star is called dereferencing operator since I is IPTR is pointer so IPTR ko agar aap likhte hain, it will mean uh, that you are going to access the address but if you want to uh, access the value of the variable pointed by the uh, pointer so you need to dereference the pointer A reference means address make it clear A reference means address okay agar aap koi memory reference ki baat karein, so you are dealing with some memory address so aap ko agar address se value mein convert karna hai, so that's why this is called dereferencing. You uh, referencing kaise kar rahe hai, aap ke through referencing kar rahe hai, aap address nikal rahe hai. So that is called uh, address operator. And when you have address available, you have address se value nikal rahe hai, to aapko kya karna padega? You need to dereference the uh, pointer variable. So that mm, what we are doing here, uh, we have dereferenced. So we have us value ko access kiya hai. IPTR equals to 5. It will modify the variable i. Since IPTR was pointing to i, so i is modified. If uh, I change the value variable, IPTR equals to m percent j. Now IPTR is containing address of j. And now if if I write i star IPTR equals to ten, what will happen? It will initialize the variable j. To 10. Now your variable j will be 10 initialized. Instead of initializing i, now IPTR is pointing to variable j. So now uh, variable j will be initialized at 10. So this is how we can indirectly access the uh, variables with the help of pointers. Now we have told you integer pointers. You can use any data type for declaring pointers. Just you have integer pointer declared, you can use any data type pointers. You can declare character pointer, char pointer. Say PTR, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अपने structure बनाया था student का, आप उनके भी uh, you, so you can uh, use pointer to uh, basic data types, or you can use pointer to user defined data types. For example, you want to create pointer to student struct student. The uh, procedure is same. Struct student. This is the uh, name of data type. Okay. This is name of data type. Then star to represent a pointer, and I can say this is a structure pointer, so I am calling it SPTR. Okay, friend pointer. Okay, so this is how we can uh, declare pointer to any data type. Kisi bhi data type ka pointer declare kar sakte hain, basic data type ho, chahe user defined data type ho. Aap usi pointer ko declare kar sakte hain. But when you are uh, declaring a pointer, uh, this pointer will not contain any address. Koi bhi isme valid address nahi hoga. This pointer is Containing some garbage value. So pointer is a point karabo value up garbage hogi. So you need to initialize the pointers. This is the main thing with pointers. You should always remember kabi bhi aap pointer ko uninitialized use nahi karenge. If you use uninitialized pointer, then you are playing with fire. Okay. This is very dangerous. Agar aap koi program manate, this map pointer use kya hua or have pointer initialized uh, this is what generally happens with the uh, pointers based um, uh, with the programs based on pointers if you have pointer based program many times your program will crash so the reason behind uh, this crash is that uh, some of the pointers may be uninitialized or pointing to some incorrect memory location so it's better to initialize your pointers before usage 
कभी भी आप पॉइंटर को बिना इनिशियलाइजेशन के यूज ना करें ओके सो यू हैव लर्न अबाउट पॉइंटर्स व्हाट आर पॉइंटर्स पॉइंटर्स आर वेरिएबल टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पॉइंटर्स दिस इज द सिंटैक्स डेटा टाइप स्टार एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल ओके दिस इज सम एग्जांपल्स क्लियर दी वेरिएबल्स एंड दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर आपने एड्रेस स्टोर कर दिया अब आप अगर एड्रेस के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा इसको डी रेफरेंस करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज अगेन स्टार सो आप जब पॉइंटर की पहले स्टार लगाएंगे देन इट विल रिप्रेजेंट वैल्यू पॉइंटेड बाय द वेरिएबल आईपीटीआर जो आपका आईपीटीआर में वैल्यू है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको ये पॉइंट करेगा ओके सो इफ यू प्रिंट अगर आप यहां पर प्रिंट करना चाहें एड्रेस जो आपका लॉन्ग इंटीरियर में होता है परसेंट अनसाइंड के तौर पर इसे यू भी करते हैं बल्कि हम इसको एल डी की तरह से प्रिंट करा रहे हैं आईपीटीआर दिस विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जे सिंस आई पी टी आर पॉइंटिंग टू जे तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ परसेंट एल डी आई पी टी आर क्या काम करेगा ये आपके जे के एड्रेस को प्रिंट कर देगा एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट दैल्यू ऑफ जे एंड यू नीड टू राइट प्रिंट एफ परसेंट डी स्टार आई पी टी आर अगर आप स्टार कर लेते हैं इट मीन्स यू हैव डी रेफरेंस दी पॉइंटर वेरिएबल तो आप जब डी रेफरेंस कर लेंगे तो दिस इज द डिफरेंस अगर आप आईपीटीआर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा और स्टार आईपीटीआर की वैल्यू प्रिंट करेंगे देन इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इट क्लियर आई हैव आल्सो रिटन हियर आईपीटीआर इज इक्विवेलेंट टू एम परसेंट आई ओके एंड आई स्टार आईपीटीआर इज इक्विवेलेंट टू आई ये आपका आई के इक्विवेलेंट है अगर आपने आईपीटीआर को आई पे इनिशलाइज किया हुआ आई के एड्रेस पे इनिशलाइज किया हुआ है देन दिस इज वैलिड आई पी टी आर जो है आपने वेरी लिया दिस इज इक्वेलेंट टू एम परसेंट आई जहाँ भी आप एम परसेंट आई यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप आई पी टी आर यूज कर सकते हैं और जहाँ भी आप आई यूज कर रहे थे वहां पर स्टार आई पी टी आर यूज कर सकते हैं तो आप सोचें कि फिर फायदा क्या हुआ कि हम आई की जगह और बड़ा नाम यूज कर रहे हैं स्टार आई पी टी आर यूज कर रहे हैं या एम परसेंट आई की जगह आई पी टी आर यूज कर रहे हैं उसके लिए एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है सो द एडवांटेज इज दैट यू कैन इनडायरेक्टली एक्सेस दीज वेरिएबल्स जब आपके पास आई का एक्सेस नहीं है इफ यू आर आउट ऑफ स्कोप स्टिल यू कैन यूज द वैल्यू आई ये आपका जब फंक्शन आएंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे आप इनडायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस करते हैं और वहां पर आपको पॉइंटर्स का क्लियर एडवांटेज मालूम पड़ेगा प्रोग्राम टू स्कैन एंड प्रिंट वेरिएबल थ्रू पॉइंटर आप जो है पॉइंटर को यूज करके किसी इंटीरियर की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू आप स्कैन करा रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं एक सिंपल प्रोग्राम है ये जो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम कि आपको प्रिंट स्कैन करना है प्रिंट करना एक वेरिएबल किसी पॉइंटर के थ्रू सो दिस इज द प्रोग्राम इन ए दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड आई पी इज पॉइंटर टू इंटीरियर आई पी नेम हैज बिन यूज In this statement, what we are doing? We are assigning the address of A to IP. IP is the interior pointer. This interior pointer, we have initialized A's address. Now, this is a simple program. So we are going to scan the variable. First, you have to print the message. What you have to print? 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 आई पी इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू एम परसेंट जो एम परसेंट की वैल्यू है वो आपने आई पी में स्टोर कर दिए सो आई कैन यूज आई पी इंस्टेड ऑफ एम परसेंट सो इन दिस स्टेटमेंट द स्कैन स्टेटमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड एंड वैल्यू विल बी स्कैन एंड स्टोर एट एड्रेस ऑफ ए जो ए का एड्रेस वहां पर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी ना इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू विच वॉज स्कैन सो यू कैन प्रिंट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट सो आई प्रिंटेड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर and what is written 
यहाँ पर कॉमा मिसिंग है देखिए डबल कोट बाद कॉमा आएगा अब यहाँ पर लगा ली मैंने नहीं लगाया हुआ है एंटर्ड वैल्यू इज परसेंटी परसेंटी के बाद कॉम आएगा और उसके बाद आप लिखेंगे स्टार आई पी सो स्टार आई पी विल एक्सेस दैल्यू ऑफ वेरिएबल ए जो आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू को ये एक्सेस करने का काम आएगा सो इन दिस मैनर यू कैन एक्सेस अ वेरिएबल इन डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड यू कैन स्कैन एज वेल एज यू कैन प्रिंट द वैल्यू We have studied arrays. Um, when we declare array, what compiler do? Compiler allocates consecutive memory locations to the array. For example, if you declare int a, you can write here. यहाँ पर आपको लिख देता हूँ यू कैन डिक्लेयर इन प्लेयर सपोज ए पॉइंट एरे यू कैन इनिशलाइज इट वन टू थ्री फाइव फाइव बीन प्रोवाइडेड टू इनिशलाइज कैन डिक्लेयर पॉइंट इन दिस स्टेटमेंट स्टार आई पी इंटीरियर पॉइंटर हो गया आप अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो भी आप यहाँ पर इनिशलाइज डिक्लेयर कर सकते हैं अगर इनिशलाइज करना चाहें तो आप इनिशलाइज भी कर सकते हैं सपोज आई एस बी इनिशलाइज है फाइव आई कैन असाइन आई पी इक्वल्स टू एम परसेंट आई वॉट विल हैपन एड्रेस ऑफ आई विल बी असाइन टू पॉइंटर आई पी सो नाउ आई पी इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल आई IP can be used uh, um, in in place of I. अब आप IP को जो है वो I की जगह use कर सकते हैं. You can scan the value of I with the help of IP, or you can print the value of I with the help of IP. आप इसी pointer को use करके IP की I की value जो है scan भी करवा सकते हैं और print भी कर सकते हैं. We can also use this point uh, pointer to point the array also. IP equals to. If I want to uh, point to the array. what i need to do array name itself represent the base address of the array remember i have already uh, told you about it and that uh, whenever you write array name it represent the base address of the array so if i write ip equals to a what will happen the address uh, of a will be assigned to variable ip jo hamare paas ip pointer hai usme a ka address jo hai wo assign ho jayega address of uh, array will be assigned to pointer ip now <coughs> one thing that uh, i need to draw i think this is your array i move uh, mouse to draw around so it's not आप एरे की बात करते हैं इज़ लाइक दिस ये आपका एक एरे हो गया सपोज दिस इज ए एरे है ओके एज यू नो कि आपका जो बेस एड्रेस होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरे नेम इट जब भी आप ए लिखेंगे इट मीन्स बेस एड्रेस ऑफ एरे ओके सो ए इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस ऑफ सम इंटीरियर एरे आपका इंटीरियर एरे है उसका एड्रेस रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आई पी कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी इंटीरियर सो आई पी कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एरे ऑल्सो सो वट आई पी इज पॉइंटिंग टू आई पी इज पॉइंटिंग टू दी बेस एड्रेस ऑफ द एरे इस वक्त आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट आई पी इक्वल्स टू ए वट इज एपनिंग आई पी इज पॉइंटिंग टू दी एड्रेस ऑफ ए आईपी है आईपी में आपने इस एड्रेस को कॉपी कर दिया है 
जो आईपी में आपने वेरिएबल इंटीरियर पॉइंटर लिया इंटीरियर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल ए ओके सो व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड इंटीरियर पॉइंटर और कैरेक्टर पॉइंटर और फ्लोट पॉइंटर व्हाट कंपाइलर इज डूइंग कंपाइलर इज मेकिंग इट इंटीरियर पॉइंटर और फ्लोट पॉइंटर और कैरेक्टर पॉइंटर व्हेन वी नीड टू डीरेफरेंस द पॉइंटर डीरेफरेंस मींस we want the value pointed by the address to jo aapka pointer hai wo to address ko point kar raha hai aur memory aapki bahut sari hai ab usme se kitne byte aapke jo hai wo dereference kiye jane it depends on the data type of the pointer when we have declared an integer pointer then two bytes will be considered for dereferencing when you have declared floating point pointer then four bytes of uh, memory will be dereference to get the value If you have declared uh, some double con uh, double variable, then you need to. Uh, agar koi ap double pointer ko de reference karenge, then eight bytes of memory will be taken at a time, and they will be referenced to get the value. Is it clear? Kya ap ko jab data type kisi uh, particular data type ka pointer ap declare karte hain, to us uh, data type ke upar depend karta hai ki jab ap de reference karenge, to kitni bytes of memory jo hai wo de reference ki jayegi. Agar ap ka integer pointer tha, to do byte memory ya char. बाइट मेमोरी डी रेफरेंस की जाएगी अगर फ्लोट पॉइंटर होगा तो चार बाइट मेमोरी डी रेफरेंस की जाएगी अगर डबल होगा या लॉन्ग डबल होगा तो उसके हिसाब से डिपेंड करें कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो डी रेफरेंस की जानी है सो इट डिपेंड्स ऑन दी डेटा टाइप ऑफ दी पॉइंटर ओके अदरवाइज यू कैन से मेमोरीज मेमोरी तो चाहे आप उसमें इंटीरियर का एड्रेस स्टोर करें चाहे फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एड्रेस स्टोर करें चाहे डबल का एड्रेस स्टोर करें या स्टूडेंट टाइप के डेटा का एड्रेस स्टोर करें they are all um, addresses so they can be represented by same data type they can be represented but uh, when we dereference then the problem will come okay when we are dereferencing a pointer then we need to uh, fetch the data from memory so kitne byte memory mein se aapko data fetch karna hai ye aapke liye problem create karega that's why we have we are having different uh, uh, data type pointers we are having integer Uh, pointer we are having float pointer we are having character pointer we are having double pointer to so, jis type ka bhi aapke paas pointer hoga utni byte memory se compiler jo hai wo read karega aur usme se data value nikal lega aapki jo bhi value aapne wahan store kar rakhi hai wo value wahan se dereference hoke aapke paas aa jayegi that's why we are using different data type pointers okay otherwise pointer uh, jo hai wo aapka address represent kar rahe hain to sabhi ke liye aapko ye uh, kaha ja sakta hai ki jitne bhi data type hain sabhi ka address same hona chahiye they are all addresses so they are all equal they must represent same data type but uh, when we dereference uh, we need to uh, read some amount of memory to kitni memory read karni hai ye aapka data type ke upar depend karega agar aapne character pointer use kiya tha to sirf ek byte se hi aapka ek character mil jayega agar aapne integer store kiya hua tha integer pointer hai to aapko do byte uh, read karke tab aap usme se ek integer nikal payenge agar aapne double le rakha hai to aapko 8 byte read karni padengi tab aap usme se ek वेरिएबल एक डबल वैल्यू जो है वो रीड कर पाएंगे इज इट क्लियर नाउ कम टू दी पॉइंटर एंड एरे टॉपिक हियर नाउ आईपी वाज पॉइंटिंग टू नॉर्मल वेरिएबल आईपी सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट जो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ मैंने और आई कैन पॉइंट टू एरे आल्सो अब अगर एरे को पॉइंट कर दिया व्हाट इज हैपनिंग दिस इज द फिगर व्हिच इज शोइंग दैट आईपी इज पॉइंटिंग टू एरे अब आपका आईपी जो है वो एक एरे को पॉइंट कर रहा है इज इट क्लियर Since it is pointing to array, तो आप यहाँ पर भी वही सब काम कर सकते हैं जैसे आपने ऊपर किया था If you want to uh, scan this particular variable, अगर आप इस particular variable को scan करना चाहते हैं और एक चीज भी आपको मैंने बताई थी कि जो array का base address है वो आपका जो array का नाम है वो base address को ही represent करता है जो base address है आप मैं यहाँ लिख के बताता हूँ बेस एड्रेस प्लस टू नेम ऑफ एरे जो नेम ऑफ एरे वही आपका बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है सो यू कैन से बेस एड्रेस इक्वल्स टू ए और इक्वल्स टू एम परसेंट ए जीरो जो आपकी फर्स्ट सेल है उसके एड्रेस को भी आप कह सकते हैं क्लियर जो एड्रेस ए रिप्रेजेंट कर रहा है वही एड्रेस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एम परसेंट ए जीरो ए जीरो इज द फर्स्ट सेल तो आपके पास जब एक सेल आ गई आप इस सेल का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एम परसेंट ए जीरो टेन परसेंट ए जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है एम परसेंट ए जीरो आपकी एरे की फर्स्ट सेल का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रही है स्टार्टिंग एड्रेस और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए भी आपके एरे के फर्स्ट एड्रेस को यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 
तो आप जो है आईपी को इस तरह निश्चाइज कर सकते हैं यू कैन राइट आई पी इक्वल्स टू ए और यू कैन ऑल्सो राइट आई पी इक्वल्स टू एम परसेंट ए जीरो इस तरह से भी आप आई पी को इनिशलाइज कर सकते हैं आप चाहे आई पी इक्वल्स टू ए लिखें तब भी आई पी जो है वो एरे को पॉइंट करेगा या आप आई पी इक्वल्स टू एम परसेंट ए जीरो लिखें तब भी आई पी जो है वो एरे को पॉइंट करेगा एरे की फर्स्ट सेल को पॉइंट कर रहे हैं Now I can print the value. Print if, for example, I want to print the value of uh, uh, first cell of the array. So I can write percent a uh, and star ip. This will print the value of uh, uh, first cell. Now what will happen if I increment the pointer? What will happen uh, if I am incrementing pointer? So, depending on the data type of the pointer, the value will be incremented. If uh, IP is integer pointer, then IP plus plus means IP is pointing to first cell. If you increment, then it will start pointing to next cell. So, ये आपका अगली cell को point करने लगेगा. अगर आप इसको एक बार और increment करेंगे, then it will uh, point to next cell. Again, ये आपकी अगली cell को point करेगा. आईपी जो है वो पहले पहली सेल को पॉइंट कर रहा था अगर आप आईपी को इंक्रीमेंट कर देते हैं इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट सेल ठीक है तो ये पहली सेल को पॉइंट कर रहा था पर ये दूसरी सेल को पॉइंट करने लगा अगर आप एक बार और इंक्रीमेंट करते हैं तो ये तीसरी सेल को पॉइंट करने लगा सो इट मीन्स वी कैन ट्रेवर्स थ्रू दी एरे आप जो है पूरे एरे को आप इस तरह से पॉइंट करवा सकते हैं आपको मालूम होना चाहिए एरे में कितने एलिमेंट है एंड यू कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग दी वैल्यू ऑफ आई देन इट विल कीप ऑन पॉइंटिंग टू नेक्स्ट सेल एंड नेक्स्ट सेल एंड नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन जितने भी सेल्स हैं आप सारे सेल्स को IP प्लस प्लस करके पॉइंट करवा सकते हैं ओके एंड वट एवर यू आर इंक्रीमेंटिंग जो आपकी पॉइंटर की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल एज स्टोर एट लोकेशन वन थाउजेंड तो वट विल बी दी वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंटिंग आई पी प्लस प्लस अगर आप आई पी को एक बार इंक्रीमेंट करते हैं तो uh, अगर सपोज करिए कि आई पी की वैल्यू वन थाउजेंड थी सो वट विल बी दैल्यू कितनी होनी चाहिए आपने इसे एक बार इंक्रीमेंट किया सो यू मे से इट शुड बी वन थाउजेंड वन बट इट विल नॉट बी वन थाउजेंड वन इट विल बी वन थाउजेंड टू और वन थाउजेंड फोर डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ सेल जो आपकी सेल का साइज है ये डिपेंड करेगा कि कितना साइज आपका सेल का मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है दे विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ वन सेल रिमेंबर वट एवर इज द डेटर टाइप डिज एन मैटर जो आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे द पॉइंटर विल इंक्रीमेंट बाई वन सेल आप एरे में देखे तो इसकी जो एक सेल है उसकी लेंथ के बराबर का इंक्रीमेंट होगा एंड सिंस दिस इज इंटीरियर सो ऑन टर्बोसी और ऑन डॉस दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू बाइट्स ठीक है दो बाइट का इंटीरियर होगा तो इसमें दो का इंक्रीमेंट होगा एक सेल मीन्स टू बाइट्स और अगर आप मॉडर्न कंपाइलर पे एन कंपाइलर पे जो है वो प्रोग्राम रन कर रहे हैं देन विंडोज बेस्ड प्रोग्राम है कंपाइलर uh, आपका तो इन दैट केस योर इंटीरियर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फोर बाइट and in that case there will be an increment of 4 bytes okay so uh, if this is uh, being run on turbo c++ then it will be incremented by 2 agar aap port blocks pe run kar rahe hain windows ke andar mein then it will be incremented by 4 bytes is it clear aap agar isko increment karte hain ip ko ip ko kisko point kar raha tha ip ko aapne base address of a diya tha ya first cell ka address diya tha ab aap usko ip++ karenge then it will, it, it will point to next address of the cell agar aap isko ek bar aur point increment karte hain then नेक्स्ट सेल को पॉइंट करें तो इस तरह से आप पूरे एरे के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हैं सो दिस हाउ वी कैन यूज एरेज एंड पॉइंटर्स इंटरचेंजेबली आप जो है पॉइंटर्स और एरे को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं पॉइंटर भी आपका जो है वो जो एरे है वो भी आपका एक तरह से मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है बट जो एरे है वो कॉन्स्टेंट मेमोरी लोकेशन यू कैन नॉट चेंज दैट्स वाई एरे नेम कैन नॉट बी रिटर्न ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एरे नेम कैन नॉट बी एल वैल्यू एल वैल्यू आप लोगों को बता चुका हूँ जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो एल वैल्यू होती है एंड एल वैल्यू शुड बी सम वेरिएबल आपका कोई वेरिएबल होना चाहिए एंड एरे नेम इट सेल्फ रिप्रेजेंट बेस एड्रेस ऑफ दी एरे एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड सो दिस इज नॉट एन एल वैल्यू तो आप जो है कहीं पर भी ए को या एरे के नेम को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख सकते बट पॉइंटर्स कैन बी रिटर्न पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स सो दे कैन बी रिटर्न तो आपने यहाँ पर आई पी प्लस प्लस कर दिया वट विल हैपन इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट सेल एग्जाम्पल Uh, for example, this is your uh, array of uh, size five. We can uh, print 
code. This is just a part of code. This is not complete code. Uh, I'm writing it uh, here only for loop. I less than five. I plus plus. I want to find the value of um, say um, members of uh, array A. So I can write this printf percent d comma di एक आप बस मेथड ये नॉर्मल मेथड कि आप जो है एरे के सारे मेंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और इफ यू वांट टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर देन यू कैन राइट इट स्टार आईपी बिकॉज़ आईपी इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस आप इसको यहीं से कंसीडर करिए से यहां से हटा दिए ठीक है एरे यूज कर रहे हैं आपकी फर्स्ट वैल्यू को यहां भी प्रिंट करा था इसे भी चाहे तो हटा दी बल्कि आईपी इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे और द फर्स्ट सेल ऑफ द एरे नाउ आई वांट टू प्रिंट ऑल द मेंबर्स ऑफ द एरे सो आई एम यूजिंग द फॉर स्टेटमेंट एंड आप लोग अपने अपने रोल नंबर लिख दिए ठीक है मैं जब तक इसे कंप्लीट कर रहा हूं फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूं आई एम प्रिंटिंग द मेंबर्स ऑफ द एरे जो एरे के मेंबर्स हैं जो एरे के कंटेंट्स हैं वो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार आईपी उसे आप प्रिंट कर सकते हैं बट अगर आप स्टार आईपी लिखते हैं सो हर बार आईपी की वैल्यू सेम है सो स्टार आईपी की वैल्यू भी सेम होगी अगर आप इस प्रोग्राम को इस लूप को रन करते हैं तो योर आउटपुट विल बी आउट विल बी वन 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 पांचों वन आपके पास आ जाएंगे कॉमा लगाएंगे कॉमा आएगा अदरवाइज कॉमा नहीं आएगा स्पेस लगा सकते हैं आप स्पेस तो लगाई दी ठीक है अगर आप स्पेस लगाते हैं तो स्पेस विल बी प्रिंटेड मैंने यहाँ पर कॉमा लिख दिया वो कॉमा जस्ट सेपरेट करने के लिए लिखा है ठीक है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा वन 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 आएगा बिकॉज आई पी इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट सेल एंड यू आर नॉट चेंजिंग इट्स एड्रेस तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं यू कैन मॉडिफाइड आई पी प्लस प्लस सो इनिशियली द आई पी वॉज पॉइंटिंग टू फर्स्ट सेल आपने फर्स्ट सेल के फर्स्ट सेल को आपने डी रेफरेंस किया यहाँ पर एंड इट विल प्रिंट दी कंटेंट्स ठीक है अब आपके पास आउटपुट क्या हो जाएंगे पहले ये आउटपुट आ रहा था ना आउटपुट विल बी ठीक है चेंज के बाद आप ध्यान रखिए मैंने पहले कुछ और लिखा था मैंने चेंज किया तो अब आपके पास आउटपुट जो है वो क्या आएगा तो आपके पास आएगा पहले आई की वैल्यू वन प्रिंट होगी ठीक है देन आई पी विल बी इंक्रीमेंटेड सो इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट सेल नेक्स्ट सेल के जब आप डी रेफरेंस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में से आपको वैल्यू मिलेगी टू फिर ये इंक्रीमेंट होगा तो थर्ड सेल को पॉइंट करेगा थर्ड सेल को डी रेफरेंस करेंगे वैल्यू मिलेगी थ्री देन फोर देन फाइव इन दिस मैनर योर होल एरे विल बी प्रिंटेड सो यू कैन एक्सेस दी एरेज ऑल्सो विद दर ऑफ पॉइंटर्स तो आप पॉइंटर के थ्रू जो है वो एरेज को हेल्प पॉइंटर की हेल्प से आप एरेज को एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन मैन्यूपुलेट दी एरेज ऑल्सो विद दी हेल्प ऑफ पॉइंटर सो एरेज एंड पॉइंटर्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली आप यहाँ एरे को यूज करें वहां पर आप पॉइंटर को यूज कर सकते हैं यहाँ पर पॉइंटर को करें वहां पर आप पॉइंटर और पॉइंटर की जगह आप एरे को यूज कर सकते हैं अगर आपने इस तरह का प्रोग्राम लिखा है जो पॉइंटर बेस्ड है और एरे का आप यूज करें अपने प्रोग्राम के अंदर ओके तो आप चाहें तो यहाँ पर स्टार आई पी यूज करें या आप एरे का डायरेक्ट नाम यूज कर लें जैसा भी मैंने आपको बताया था यू कैन यूज स्टार आई और यू कैन राइट ए आई अगर आप ए आई लिखते हैं देन यू नीड नॉट डी रेफरेंस This is automatically dereferenced. यहाँ पर आप automatically dereference करके ही access करते हैं value. So AI means uh, ith cell of the uh, array. ठीक है. तो आप ith cell की value print करते जाते हैं. लेकिन अगर आप pointer के through use करें, then you have to write like this. आपको इसे इस तरह से जो लिखना होगा. So this is uh, the manner in which we can use pointers and arrays. इसके ऊपर बेस्ट प्रोग्राम जो है हम नेक्स्ट टर्न पर जो है लैब सेशन करेंगे उसमें फोर्ट ब्लॉक्स पर रन करके देखेंगे चलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन भी नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे ओके सो दिस इज एंड ऑफ अवर टू डेज लेक्चर आज हमने जो कवर किया वो क्या था व्हाट इज अ पॉइंटर पॉइंटर क्या होते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर हाउ टू इनिशाइज अ पॉइंटर पॉइंटर को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर को आप कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हाउ टू एक्सेस दी वेरिएबल्स विद हेल्प ऑफ पॉइंटर पॉइंटर के थ्रू आप वेरिएबल को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं कैसे आप स्कैन कर सकते हैं कैसे आप प्रिंट करा सकते हैं एंड 
आप किस तरह से पॉइंटर और एरे को यूज कर सकते हैं यू कैन यूज पॉइंटर्स टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स एरे एलिमेंट्स को भी आप एक्सेस करने के लिए और यू कैन से आप एरे को ट्रेवर्स करने के लिए पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं okay. यहाँ पर अगर आप चलिए थोड़ी इतना ही ठीक है सो दिस हाउ वी कैन यूज पॉइंटर्स एंड एरे सो दिस इज एंड ऑफ अवर टू डेज लेक्चर आप लोगों ने अटेंडेंस लिखती होगी सो मैं इस मीटिंग को एंड कर दू सभी ने अपने एड्रेस वो डाल दिए रोल नंबर ओके ओके थैंक यू नेक्स्ट टर्न पर हम जो है उसमें कुछ प्रोग्राम करेंगे ठीक है तो आप लोग मीटिंग से एक्सेस कर जाइए वरना मीटिंग जो है वो चलती रहती है पिछली मीटिंग में मालूम पड़ा दो घंटे की उसने रिकॉर्डिंग कर दी कोई जुड़ा रहा तो आप लोग भी एक्सेस कर देना एक्सेस कर लूंगा एक्सेस कर लूंगा Thank <laughs> you.